English for teachers. Assalamu alaikum. Welcome to the class. It is a special video. English for teachers. A boy T. Ki bhabe porle apni output bhalo paben. Etor pore ami ekta dirgho ekta class nebo. Abong bivinno lessons ami ekto puriye puriye dekha bo. Abong apna ki bhabe pora uchit shetao dekhe debo. আপনারা দেখেছেন এই বইয়ের মধ্যে ভোক্যাবুলারি প্রোনাউন্সিয়েশন স্পোকেন ইংলিশ ক্রিয়েটিভ রাইটিং বেসিক লিসনিং অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন স্কিলস দেওয়া রয়েছে ইংরেজি শেখা নিয়ে বাংলাদেশে কতগুলো সুপারস্টিশিয়াস বিলিফ রয়েছে সাম মিথস রয়েছে কতগুলো কুসংস্কার রয়েছে যে ট্রান্সলেশন পরে পরে তারপরে যে এক লাইন বাংলা এক লাইন ইংলিশ আই গো আমি যাই ইউ গো তুমি যাও এভাবে ইংলিশ শেখা যায় এভাবে ইংলিশ শেখা যায় না এভাবে যারা যারা চেষ্টা করেছেন তারা সবাই ব্যর্থ হয়েছেন তারপর ভোকেবলারি শেখা নিয়ে আমাদের বাংলাদেশের বদ্ধ ধারণা হচ্ছে একটা ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে তার পাশে একটা বাংলা মিনিং দেওয়া থাকতে হবে এভাবে ইংলিশ ওয়ার্ড মিনিং জানা যায় এভাবে ওয়ার্ড মিনিং শিখে কখনো আপনি স্পোকেন ইংলিশ আর লিসনিংয়ে কোনো কাজে লাগাতে পারবেন না ওইটা হচ্ছে আপনার কম্প্রিহেনশন লেভেলে কাজ করবে বাট আপনি যদি অ্যাপ্লিকেশন লেভেলে কাজ করাতে চান আপনার একটা ইংলিশ ওয়ার্ডের সিনোনিমস শিখতে হবে এবং ইংলিশ টু ইংলিশ মিনিং শিখতে হবে তার মানে আমরা ভোকেবুলারি সেকশনে কনটেক্সট বেইজ হচ্ছে ইংলিশ ভোকেবুলারি শিখতে হবে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তো প্রথমেই আমরা বলবো যে এখানে একদম এই যে কিছু কথা দেওয়া রয়েছে বইটি উল্টালি তো এটা আপনি একটু পড়বেন লেখক কি বলতে চেয়েছেন এটা পড়তে হয় তখন আপনি অনেক আইডিয়া পাবেন যে এবং লেখকের সাথে অ্যাগ্রি করতে হবে করার পর পুরো বইটা ওই অনুসারে শেষ করার পর তারপরে আপনি ধরে নেবেন যে হ্যাঁ অনেক সুন্দর হয়েছে তো আমি তো অনেক সুন্দর আউটপুট পেয়েছি অথবা আপনি বলবেন না এভাবে তো হয়নি কিন্তু আপনি প্রেসক্রিপশন মতো ঔষধ না খেয়ে আপনি আপনার মনের ইচ্ছা মতন আপনি বলুন ও আচ্ছা আচ্ছা টুল ট্যালেন টুল ট্যালেন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এটা তো অনেক টাফ এভাবে করলে কিন্তু আপনি আউটপুট পাবেন না আপনি টেসল বাংলাদেশের পেজ টেসল কিড সেন্টার পেজে দেখবেন ছোট ছোট স্টুডেন্টরা বিদেশিদের মতো ইংলিশ বলছে ওরা কিভাবে বলছে আপনি তো ওভাবে পারছেন না তার মানে আপনার যে শেখার পদ্ধতি ছিল আগে যেগুলো সেগুলো ভুল ছিল যেহেতু ভুল ছিল এই জন্যই আপনি পারেননি কিন্তু আপনি কি একদম নেটিভ স্পিকারদের মতো ইংলিশ উচ্চারণ করতে পারছেন আপনি কি ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশে একদম কথা বলতে পারছেন টু ড্যাম ফাস্ট পারছেন পারছেন না তো তার মানে ওই যে আপনার ট্রান্সলেশন পদ্ধতি ওয়ার্ডের পাশে বাংলা অর্থ থাকতে হবে এই পদ্ধতি এগুলো ফেলিয়ার পদ্ধতি এগুলো দিয়ে হবে না সো আপনি এখানে একটা ইকুয়েশন দেওয়া রয়েছে এম আই প্লাস আর পি ইজ ইকুয়াল টু এম ও ইজ ইকুয়াল টু সাকসেস তো এম আই বলতে আমরা বোঝাচ্ছি ম্যাসিভ ইনপুট অর্থাৎ এ যেহেতু চারশো ষোলো পৃষ্ঠার একটা বই আপনি হিউজ ইনপুট এখানে পাবেন ওকে এবং আমার দীর্ঘ পড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে বলবো যে কোরআনিক একটা মেথড রয়েছে রেপিটেশন বারবার রিপিট করতে হবে আপনাকে একটা সেন্টেন্সকে হ্যাঁ যেমন আমরা একটু করে দেখাবো এবার আপনি এটার কন্টেন্টটা দেখলেন হ্যাঁ এখানে কন্টেন্টস কী দেওয়া আছে এই যে এখানে নয়টা পার্ট দেওয়া আছে কন্টেন্টটা পরে আপনার ভালো লাগাতে হবে আগে তারপরে আপনি কিন্তু আস্তে আস্তে বইয়ের মধ্যে ঢুকবেন কখনই হঠাৎ করে বইয়ের মাঝখানে দেখতে হয় না তখন আপনি কিন্তু মানে খেই হারিয়ে ফেলবেন ও মাই গড ইট এরকম হবে এই ভিডিওটা পুরো দেখার পর আপনি যখন পড়বেন আউটপুট অনেক সুন্দর আসবে পার্ট জিরোতে আমি আলাপ করেছি এখানে লিখেছি ইংরেজি শেখার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দাবি ও বাস্তবতা বাংলাদেশে অনেকে অনেক দাবি করে যে অমুক মেথড খুব ভালো ইংলিশ শেখা যায় তমুক মেথড মানে কোনো গ্রামার দরকার নাই সমুক মেথড এই করলে সেই হয় সেই করলে এই হয় এই ধরনের তো এই সবগুলো মেথডকে আপনার আসলে মাথা থেকে ডিলিট করে দিতে হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যেটা এটা কোনো কারো বাবার পদ্ধতি না বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে একদম ন্যাচারাল পদ্ধতি যেটা কোনো ব্যক্তি দাবি করতে পারবেন এটা আমার পদ্ধতি সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আপনাকে কিন্তু আসলে ইংরেজি শিখতে হবে সো এই এই পেজ পেজগুলো আপনি পড়বেন এই যে পার্ট জিরো থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটা কি এবং বাস্তবতাটা কি যে মানুষ দাবি করে কি আর আসলে বাস্তবতাটা কি তো এখানে এই চ্যাপ্টারটা বাংলায় লেখা আছে সুতরাং আপনি এটা পড়ে খুব ভালো করে বুঝবেন এবং এখানে আমি একটি গবেষণা করেছিলাম যে আমি এই যে একটি মজার গবেষণা হ্যাঁ এটা আপনি দেখবেন পেজ নাম্বার এগারোতে তো আপনি এখানে দেখবেন যে জ্বর নিয়ে ফিভার এর ইংলিশ নিয়ে কথা বলতে বলেছিলাম শিক্ষিত মানুষকে প্রথমে একজন অনার্স মাস্টার্স করা একজনকে জিজ্ঞেস করেছি যে আপনি একটু ফিভার বা জ্বর নিয়ে একটু বলেন তো বাংলায় বলেন পারলে তো বাংলায় দেখা যায় যে সে এক লাইন দুই লাইন বলে আর বলতে পারছে না 
তারপর কলেজ পড়ু একজন শিক্ষার থেকে জিজ্ঞেস করেছি বয়স্ক শিক্ষিত ইংরেজিতে মাস্টার্স করা একজনকে জিজ্ঞেস করেছি তারপর বয়স্ক শিক্ষিত নয় এমন একজনকে জিজ্ঞেস করেছি তারপর পাঁচ বছরের একটা ছোট বাচ্চাকেও জিজ্ঞেস করেছে খুব মজা লাগবে গবেষণাটা তো দেখবেন পাঁচজন আসলে পাঁচভাবে উত্তর দিয়েছে জ্বর সম্পর্কে তো এটা কেমন কেন হলো এরকম হ্যাঁ এটা আমি পরে এখানে ফাইন্ডিংস তুলে ধরেছি পরে আমি আসলে একটা সুন্দর ই খুঁজে পেয়েছি যেটাকে আমরা বলি স্কিমা স্কিমা মানে হচ্ছে যে কোনো একটা ধরেন এই বোর্ডটা আমি ইউজ করব এখন ধরেন আমি যাব হচ্ছে স্লাইড মেকিংয়ে এখন এই যে এখানে স্লাইড মেকিং আমি ধরেন এই আর একটা পৃষ্ঠা ওপেন করব এই হ্যাঁ তো এখন ধরেন এটা যদি আমি না জানি তাহলে কিন্তু আমি এই বোর্ডটা ইউজ করতে পারবো না তার মানে হচ্ছে আমি কোনো কিছু ইউজ করতে হলে সেটা সম্পর্কে আমার নলেজ থাকতে হবে এই জন্য অনেক সময় আমরা টিচাররা অনেক সময় স্টুডেন্টকে বলি এইটা পারো না আসলে এটা পারবে কিভাবে তার ব্রেইনে আছে কিনা এটা ঠিক এমনটা আপনি একটি মোবাইল ফোন কিনেছেন মোবাইল ফোনে যদি আপনি ওর যে মেমোরি কার্ড রয়েছে মানে মেমোরি কার্ডটা রয়েছে মোবাইল ফোনের যে মেমোরি কার্ড রয়েছে সেখানে যদি কতগুলো ভিডিও বা অডিও না থাকে তাহলে আপনি কি প্লে করতে পারবেন মোবাইল ফোন কিনে আনলে হবে না তো মেমোরি তো এটা দিতে হবে দেন ওইটা প্রসেসিং করে তারপরে আপনি গান শুনতে পারবেন বা ভিডিও দেখতে পারবেন তদ্রুপ আপনার মাথায় এই ফিভার সম্পর্কে ফ্যাক্টস থাকতে হবে তথ্য থাকতে হবে অনলি দেন আপনি ফিভার নিয়ে কথা বলতে পারবেন তো এখানে ফিভার নিয়ে তখন আমি অনেকগুলো ফ্যাক্টস দিয়েছি এবার তাদেরকে আবার পড়তে বলেছিলাম তারপর তারা খুব সুন্দর করে বলতে পেরেছে তার মানে হচ্ছে আপনি এবং এখানে আমি আরও অনেক মজার তথ্য দিয়েছি মনে হবে একটা বায়োলজির বই হ্যাঁ যে একদম পুরো কম্পিউটারের মতো কীভাবে কাজ করে সিপিউর মতো কীভাবে কাজ করে ইনপুট ডিভাইসেস কোনগুলো আউটপুট ডিভাইসেস কোনগুলো সেগুলো আমি এখানে আলোচনা করেছি এবং মানুষের মধ্যে আবার কম্পিউটারের ডিভাইসগুলো কেমন আসলে হ্যাঁ এখানে ইনপুট অর্গানস কোনগুলো প্রসেসিং ইউনিট কোনটা ব্রেইন আর কি এবং আউটপুট অর্গানস কোনগুলো সেটা নিয়ে খুব সুন্দর করে এখানে আলোচনা করে দেওয়া রয়েছে কালার্ড একটা বই খুবই ভালো লাগবে পড়তে তো আপনি এরকম ধারাবাহিকভাবে আস্তে আস্তে জানেন এটা যেহেতু বাংলায় লেখা আপনি খুব ভালো করে বুঝতে পারবেন এবার আমরা যাব পার্ট ওয়ানে তো আমরা যে কাজটা করেছি আমাদের একটা ভিডিও তো হয়তো দেখেছেন যে এই চারশো ষোলো পৃষ্ঠার পুরো বইটা আমরা অডিও রেকর্ড করেছি এভরি লেটার এভরি ওয়ার্ড এভরি সেন্টেন্স এটা কয়েক মাস লেগেছে আমাদের এবং এই হিসেবে এই বইয়ের দাম কয়েক হাজার টাকা হওয়া উচিত ছিল কারণ আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না এই বই নিয়ে কত কষ্ট করা হয়েছে তো বন্ধুরা ইংরেজি শেখা কি দিয়ে শুরু করা উচিত ইটস এ মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন অনেকে বলে যে তুমি ওয়ার্ড শিখে ফেলো অর্থাৎ ভোকাবুলারি শিখে ফেলো অনেকে বলেন যে আগে গ্রামার শেখো টেন্স শেখো অনেকে বলেন যে তুমি ট্রান্সলেশন শেখো অনেকে বলেন যে ইংলিশ বলতে থাকো বলতে থাকো তাহলে এমনি প্র্যাকটিস করতে করতেই হয়ে যাবে এগুলো টোটালি এগুলোর কারো রিসার্চ নাই কোনো গবেষণা করেনি আন্দাজের ওপরে সে একটা সাজেশন দিচ্ছে আমার আমার হাতে যেহেতু হাজার হাজার শিক্ষার্থী তৈরি হয়েছে আমি একদম ছোট বাচ্চা থেকে দেখেছি কিভাবে আসলে ইংরেজি শেখাতে হয় একদম প্লে গ্রুপ থেকে ধরে ধরে দেখেছি যে একদম পুরো অ্যাডাল্ট লার্নার থেকে শুরু করে সবারই মানে আমি এই গবেষণা করে দেখেছি ইংরেজি আসলে কিভাবে শিখতে হয় আপনার ব্রেনে আগে ইনপুট দিতে হবে ব্রেন প্রসেস করবে এরপর আপনার আউটপুট বের হবে এর কোনো বিকল্প নেই আপনি শুধু কোর্স করে ইংরেজি শেখা সম্ভব নয় আপনাকে প্রচুর পরিমাণে শুনতে হবে শুনলে আপনার বলা অ্যাক্টিভেটেড হবে আপনার প্রচুর পরিমাণে পড়তে হবে তাহলে আপনার লেখা অ্যাক্টিভেটেড হবে তা মানে হচ্ছে লিসনিং হচ্ছে আপনার ইনপুট এই জন্য পুরো বইটা অডিও করো করেছি কেন আমরা এত টাকা নষ্ট করে কারণ আপনাকে লিসনিং ইনপুট দেওয়ার জন্য তেতে আপনার স্পিকিং ফ্লুয়েন্সি অনেক বেড়ে যাবে বারবার শুনতে হবে একটা অডিওকে তিনবার করে শুনবেন এবং একটা সেন্টেন্সকে আপনি তিনবার করে উচ্চারণ করবেন তখন দেখবেন আপনি এটা হ্যাবিটে ফর্ম হবে এবং আপনি হঠাৎ করে মুখ থেকে দেখবেন যে ও দ্যাটস খোল এই সেন্টেন্সটা বের হয়ে যাবে তিনবার করে বলতে হবে ওকে তো আমরা দেখে যে এখানে একটা কোরআনিক মেথড আমরা যদি বলি যে প্রথমে আপনি কোরআন যদি শিখতে চান কেউ হেল্পস করতে চায় তাকে তাকে কিন্তু মাখরাস পড়তে হয় অর্থাৎ আরবির উচ্চারণ বিধি পড়তে হয় কোন বর্ণ কোন জায়গা থেকে উচ্চারিত হয় সেটা শিখতে হয় হ্যাঁ এই যে দুই দাঁতের সাথে লাগাইয়া ঠোঁটের সাথে লাগাই এরকম ওরা অনেকভাবে পড়ে ইংরেজির এরকম মাখরাস সিস্টেম রয়েছে তো সেটা আমরা ওরকম না পড়ে আমরা একটু ব্যায়াম আকারে অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি ভোকাল এক্সারসাইজ এভাবে পড়িয়েছি আপনি যদি দেখেন এই যে এইবিসি পড়িয়েছি আমরা হ্যাঁ এটা এটার আবার ভিডিও আসবে আপনারা ভিডিও কোর্সটাও নিয়ে নেবেন এবং আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে এই পুরো বইটার উপরে একটা কোর্স হবে এই পুরো বইটার উপরে দু মাসের একটা কোর্স সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস দু মাসের একটা কোর্স 
চব্বিশটা ক্লাস হবে এবং এই পুরো বইটা আমরা এই কোর্সের মধ্যে শেষ করব কারণ আপনি ফোনেটিক্স স্পোকেন ইংলিশ ভোকাবুলারি ক্রিয়েটিভ রাইটিং তারপরে হচ্ছে আপনার প্রেজেন্টেশনস হ্যাঁ এগুলো লিসনিং সবগুলো আপনি কিন্তু কাভার করে ফেলবেন পুরো বইটা ইনশাআল্লাহ এটা একটা ভালো প্রসেস হতে পারে এবং টিচারদের জন্য আমরা খুবই অল্প প্রাইস এটা রাখবো মান্থলি মাত্র ওয়ান টাকা এবং দু মাসে মাত্র দুই হাজার টাকায় পুরো প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যাবে যদি এটার ফি হচ্ছে টেন থাউজেন্ড টাকা টিচারদের জন্য এই সার্টটা আমাদের সবসময় থাকবে তো এখানে ধরেন এরকম একদম কালার ই করে দেওয়া হয়েছে দেন এটাকে আমরা বলি সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ অফ আই পি এ এই এই বা ই বি এরকম করে ভিডিও কোর্সের মধ্যে সব কিছু দেওয়া রয়েছে সো এটা আস্তে আস্তে এই সাউন্ডগুলো এই বি সির সাউন্ডগুলো আপনাকে বারবার বারবার শুনতে হবে তিনবার ও শুনবেন আবার বলবেন শুনবেন বলবেন শুনবেন বলবেন তো এরকম করে আপনি এরপরে আসবেন যেমন লেসন টু এখানে সাতবারের নাম স্যাটারডে স্যাটারডে সানডে সানডে মানডে থিজডে থিজডে ওয়েন্সডে এরকম করে সুন্দর করে উচ্চারণ করে দেওয়া রয়েছে আপনি শুনে আবার সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আপনি শুনলেন ধরেন এই অডিওটা এবার আপনি আপনার মোবাইলে নিজে অডিওটা রেকর্ড করবেন আবার এটা দেখে 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 আবার নিজেরটা নিজে শুনবেন কেমন হলো এরপর আপনারটা রেকর্ড করে আবার আরেকজনকে শোনাতে পারেন দেখো তো কেমন হলো সাতবারের নাম তারপর ও বলল হ্যাঁ সুন্দর হয়েছে তো আগে তুমি এমন বলতে না এরকম আস্তে আস্তে সামনে যেতে হবে কিন্তু হঠাৎ করে মাঝখান থেকে পেজ খোলা যাবে না হ্যাঁ ওকে তারপরে এই যে ওয়ান টু থ্রি বারো মাসের নাম রয়েছে তারপরে সিজেন্সের নাম রয়েছে এই যে আপনার নাম্বারসের নাম রয়েছে টেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড হান্ড্রেড থাউজেন্ড এই যে আমি উচ্চারণ করছি থাউজেন্ড দেখেন যে বাটা আমি দুই ধাতের মাঝখান থেকে একটু বের করেছি থাউজেন্ড থাউজেন্ড রাইট মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ইত্যাদি দেওয়া রয়েছে এবার দেখেন টোয়েন্টি থ্রি নাম্বার পেজে দেওয়া রয়েছে ইম্পর্টেন্ট এক্সপ্রেশনস শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য রেসপন্ড টু কোলস প্লেজ এখানে যে সেন্টেন্সগুলো দেওয়া রয়েছে আপনি আগে শুনুন তারপর আপনার মোবাইলে রেকর্ড করুন দেখেন এমন একটা যুগে আমরা আছি এই সময় হেল্পলেস ভাবা যাবে না নিজেকে আপনি নিজে মোবাইল দিয়ে ভিডিও করতে পারেন আপনার মোবাইল দিয়ে অডিও করতে পারেন নিজে শুনতেও পারেন দেখতেও পারেন সুতরাং ধারাবাহিকভাবে এভাবে কিন্তু যেতে হবে দেখেন ইংরেজিতে নামতা পারে না অনেকে সেটা আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি টু জিরো জার জিরো টু ওয়ান জার টু 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 জার ফোর এরকম করে পরে দেওয়া রয়েছে অডিওতেও আপনি এটা পেয়ে যাবেন এবারে টাইমস টেবল নাইন এটা দেওয়া রয়েছে এবার লেসন থ্রিতে আমরা আইপিএ সাউন্ড চার্ট দিয়েছি এটা পড়বেন আপনি কয়টা সাউন্ড রয়েছে এই যে চুয়াল্লিশটা সাউন্ড রয়েছে চব্বিশটা কনসোনেন্টস টোয়েন্টি ভাল সাউন্ডস এরকম করে ভাগ করা আছে এটা আপনি পড়ে ফেলবেন আইপিএ মানে কি ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক আলফাবেট এবার দেখবেন টেসল বাংলাদেশের আমরা কিন্তু সবসময় ছয় বিটে সাউন্ড পড়াই সারা ওয়ার্ল্ডে ওয়ান বিটে পড়াই আমরা ছয় বিটে এটা আমার একটা আবিষ্কার এতে তাড়াতাড়ি সাউন্ড আয়ত্ত হয় মানুষের তো ফা 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 তিন বিট ফা ফা ফ্যাড আরও তিন বিট বা 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 তিন বিট বা বা ব্যাড এভাবে পুরো অডিওটা শুনেন এবং এটা লিখবেন এবং শুনবেন এই চুয়াল্লিশটা সাউন্ড কিন্তু আপনাকে লেখা পারতে হবে লেখা পারলে তখন আপনি অক্সফোর্ড ডিকশনারির লক্ষ লক্ষ ওয়ার্ড রয়েছে তিন লাখ ওয়ার্ড রয়েছে সবগুলো ওয়ার্ড আপনি দেখেই বল ও দিস ইজ সো ইজি আপনি পড়ে ফেলতে পারবেন তার মানে এই যে চব্বিশটা সাউন্ড কনসোনেন্টস আর বিশটা সাউন্ড বাউ এটা একদম না দেখে লিখতে পারতে হবে এবং দেখে একদম অডিওতে যেমন শুনেছেন তেমন বলতে পারতে হবে তারা ভিডিও কোর্সটাও নিয়ে নেবেন আপনারা ভিডিও কোর্সটা আমরা আগে ছোট করতে চেয়েছিলাম এখন টু হান্ড্রেড ভিডিও ক্লাসেস করব এটার এটারও ফি হবে এক হাজার টাকা মাত্র হ্যাঁ এটার ফি অনেক হওয়া উচিত মিনিমাম বিশ হাজার টাকা ফি হওয়া উচিত এই এই পুরো বইটার ভিডিও তাও আমরা খুবই অল্পর মধ্যে দেবো যাতে শিক্ষক সমাজ অনেক ভালো করতে পারেন এবারে সেভেন শর্ট বল সাউন্ড সেটা এই যে একটা ডট দেওয়া আছে এটা হচ্ছে বিট ই ই ই এরকম ই দেওয়া আছে যে হ্যাঁ এই যেটা হচ্ছে ই ই ই হ্যাঁ ঠিক আছে এটা এরকম একটা ডট নেই আসলে ই দেন এটা হচ্ছে ও ও ও এরকম দেওয়া আছে ঠিক আছে ওকে তারপর আর এখানে বিট যেটা এটা হচ্ছে এরকম এক বিট বোঝানো এই যে এটা এটা কিন্তু সাউন্ডের কোনো অংশ না এই যে এটা একটা বিট ও ও ও ও এরকম আর কি হ্যাঁ ওকে ফ্রেন্ডস এরপরে আপনার লং সাউন্ডস দেওয়া রয়েছে এখানে মিনিং মানে ওয়ার্ড সহ দেওয়া রয়েছে ডিপথংস দেওয়া রয়েছে ডিপথংস একটু লম্বা করে বলতে হয় যেমন ধরেন বি আই ওয়াই ব্যয় যেটা বাংলাদেশিরা বে বলে থাকি ডি আই ওয়াই ডাই আমরা ডে বলে থাকি এরপরে একটা খুব সুন্দর ভোকাল এক্সারসাইজ দেওয়া রয়েছে পেজ নাম্বার থার্টি ওয়ানে যে এটা হচ্ছে বিট দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে ফা 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 ফ্যাড ফা 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 এটা পুরো অডিওতে কিন্তু দেয়া আছে 
আপনি এই যে দুই নাম্বার পৃষ্ঠায় আপনার অডিও দুই নাম্বার পৃষ্ঠায় যে এটা একটা কিউআর কোড দেওয়া আছে এটা স্ক্যান করলেই আপনার এটা আপনার মোবাইলে একটা কিউআর কোড স্ক্যানার কিউআর কোড স্ক্যানার নামে একটা অ্যাপ আছে এই অ্যাপটা না থাকলে প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করে আপনি এটা দেখে দেবেন অথবা যদি না পান তাহলে আপনি সরাসরি টেসল বাংলাদেশ ইউটিউব চ্যানেলে চলে যাবেন ওখানে গিয়ে দেখবেন ইংলিশ ফর টিচার্স নামে একটা প্লে লিস্ট রয়েছে ওখান থেকে আপনি শুনতে পাবেন ডিরেক্ট এখানে বাউলের এক্সাম্পলস রয়েছে এরপর এখানে এই আমাদের অনেকগুলো ওয়েবসাইটেরই দেওয়া আছে এবার এখানে ট্রান্সক্রিপশন দেওয়া রয়েছে এবার ট্রান্সক্রিপশন লিখবেন দেখবেন লিখবেন উচ্চারণ করবেন এটা দেখে দেখে উচ্চারণ করতে হবে এবং লিখতে হবে কিন্তু খবরদার লিখতে হবে এবার এখানে একটু এক্সারসাইজ দেওয়া রয়েছে আর্টিকেল কিভাবে হয় এখানে সুন্দর করে টেক্স দেওয়া রয়েছে হ্যাঁ এরকম করে আপনার এবার এখানে মজার একটা লেসন রয়েছে ফোর্টি টু নাম্বার পেজে স্টিল আপনার উচ্চরণের পার্ট চলছে যে অ্যাসপিরেটেড সাউন্ডস ফা ঠা খা ফা ঠা খা এটা সুন্দর করে ব্যায়াম করতে থাকবেন ফা ঠা খা ফা ফা ফিক ঠা ঠা ঠিক খা খা খিক এটা ফোর্টি টু নাম্বার পেজ এখানে এটা এরকম পড়বেন শুনলেই আপনি বুঝে যাবেন যে এটা কেমন হবে আসলে আমি তো পুরো একটা পড়ে দিয়েছি একা একা ধরলে কিন্তু আসলে পারবেন না আসলে এবার এখানে একটা ইংলিশ নিউজ দেওয়া রয়েছে যে ওই উচ্চারণ অনুসারে আপনি ইংলিশ নিউজ পড়বেন এভাবে সুন্দর করে পড়ে দেওয়া রয়েছে আপনি এই পুরা নিউজটা শুনবেন দুইবার তিনবার এবার আপনার মোবাইলে রেকর্ড করে আবার নিজে নিজে শুনবেন অন্যজনকে শোনাবেন যে এটা টিভির মতো হলো কিনা এবার এখানে ভোকাল এক্সারসাইজ দেওয়া রয়েছে লা 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 আহত ডাগ শুনবেন এবং এই অনুসারে কাজ করবেন ঠিক আছে এবং অবশ্যই প্রত্যেকটা লেসন শোনার পর দেখে দেখে আপনি পড়ে মোবাইলে রেকর্ড করে তারপর কিন্তু নিজে আবার লেসন ব্যাক করবেন বা বন্ধুকে শুনতে বলবেন এভাবে এখনও ফোনেটিক্সের লেসন চলছে ইন্টারনেশন আছে স্ট্রেস আছে হ্যাঁ এখানে তারপর কতগুলো ইংলিশ সংস দেওয়া রয়েছে যাতে আপনি উচ্চারণটা ফিল করতে পারেন এভাবে আমাদের ফোনেটিক্সের পার্টটা শেষ হয়ে গেল এরপর আমাদের শুরু হচ্ছে পার্ট টু থ্রি থাউজেন্ড স্পিকিং এক্সপ্রেশন ফর টিচার্স আমরা আগে কিন্তু উচ্চারণ ঠিক করলাম আমি মাঝখান থেকে কেন ধরব না কারণ আমার তো আগে উচ্চারণ ঠিক করতে হবে তারপর না আমার এই এক্সপ্রেশনসগুলো সুন্দর করে আমার মুখ থেকে বের হবে আগে আলহামদুল সুরা পড়তে হয় নাকি মাখরাস পড়তে হয় আগে মাখরাস পড়তে হয় উচ্চারণ পড়তে হয় তারপর আলহামদুল সুরা তাহলে আগে কি আমি স্পোকেন ইংলিশ নাকি আগে উচ্চারণ আগে উচ্চারণ তাহলে প্রথম পার্ট প্রথমে আপনি মাঝখান থেকে ধরলে কিন্তু আপনার আপনি কিন্তু মাঝখানে সমুদ্রে পড়ে যাবেন যে ও মাই গট ওয়ে আই মাই আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং এরকম মনে হবে তো এখন আমি একটা ছোট্ট একটা গল্প দিয়ে শুরু করতে চাই একবার দুই বন্ধু বুঝছেন ওরা সুন্দরবন দেখতে গেছে তো সুন্দরবন দেখতে যাওয়ার পর ওরা আসছে বা টিচার জিজ্ঞেস করছে যে এই সুন্দরবন কেমন দেখলা বলছে স্যার সুন্দরবন তো দেখতে গেছিলাম এনে তো সুন্দর কোনো বন টন দেখে নেই কিছু গাছপালা টাছপালা দেখছি লম্বা টম্বা গাছ এরকম আছে গাছপালা সুন্দরবন তো খুঁজে পাই নাই স্যার তো কত বড় বেকুব সে গাছপালা খুঁজে পাইছে সুন্দরবন কিন্তু খুঁজে পায় নাই তো এমন এমন কিছু রিডার পাওয়া যায় হ্যাঁ যার মানে আক্কেল কম তাকে কি বলা হয় বুঝতে পারছেন বলে স্যার আপনার এটার মধ্যে ভোকাবুলারি কই হ্যাঁ সুন্দরবনের মতো মানে এত হাজার হাজার সেন্টেন্স বলে ভোকাবুলারি কোথায় সে বাঙালিরা বলতে ভোকাবুলারি বলতে বোঝায় যে লেখা থাকবে গুড মানে ভালো ব্যাড মানে খারাপ এরকম এটা হলে মানে ভোকাবুলারি বাংলাদেশের বোঝে এটাকে বলা হয় ডি কনটেক্সচুয়ালাইজড ভোকাবুলারি অর্থাৎ হঠাৎ করে আপনি একটা নিয়ে আসছেন গুড ভালো বা এটা কই লাগাবেন কোথায় এটার আগে পরে সেন্টেন্স কোথায় তো এই জন্য দেখা যায় যে অনেকে ডিকশনারি পারে ওয়ার্ড জানে মিনিং জানে কিন্তু বলতে পারে না সে ওয়ার্ড জানে মিনিং জানে গ্রামার জানে কিন্তু লিখতে পারে না শুনে বোঝে না বিদেশিরটা তার মানে ওই পদ্ধতি ভুল আপনাকে এটা মেনে নিতে হবে আল্লাহ রস্তে ওখান থেকে বের হয়ে আসেন হ্যাঁ না হলে আপনি জীবনেও ইংলিশ শিখতে পারবেন না একদম লিখে রাখেন আমি আমার নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ যে ওই আগের পদ্ধতিতে আপনি ইংলিশ শিখতে পারেন আমার নাম্বারে একটু টেক্সট করে জানেন জিরো ওয়ান সিক্স ডাবল থ্রি সিক্স এইট সিক্স এইট সিক্স এইট এটা আমার নাম্বার হ্যাঁ কল দেবেন না আমাকে টেক্সট করবেন যে স্যার ওই ট্রান্সলেশন ওই বাংলা অর্থ গুড মানে ভালো গো মানে যাওয়া আই গো আমি যাই আই গো আমি যাই ইউগো তুমি যাও এভাবে ইংলিশ শিখছেন কেউ আল্লাহর দুনিয়ায় কেউ পারছে কিনা অথচ টেসল বাংলাদেশের লার্নারদেরকে দেখেন 
তারা কত সুন্দর করে ইংলিশ বলে জাস্ট লাইক নেটিভ স্পিকার্স জাস্ট লাইক নেটিভ স্পিকার্স তার মানে ওরা আমার কথা বিশ্বাস করেছে বড় লার্নারদের একটা ফিলোসফিতে এবং বিলিফ সিস্টেমে একটা ভুল আছে তারা আগে ফসিলাইজড বিলিফ নিয়ে আসে ওই ইংলিশটা এইভাবেই শিখতে হয় আপনার কি রিসার্চ ফান্ডিংস আছে আপনি এইভাবে শিখতে কে বলছে আপনাকে আমি দেখাবো এখন ভোকেবুলি আসলে কিভাবে শিখতে হয় ওকে তো এখানে এই তিন হাজার এক্সপ্রেশন দেখছে তিন হাজার তাহলে এটা কিন্তু সবগুলোই আসলে ভোকেবুলারি এখন একটা জিনিস আমি আপনার মজার একটা তথ্য দেখাই যেমন ধরেন আমি দুটা ওয়ার্ড লিখি হ্যাঁ একটা লিখলাম ধরেন গো আর একটা লিখলাম এল আই এস টি এন লিসন আর একটা লিখলাম সি আর একটা লিখলাম কেয়ারফুলি এখন ধরেন আপনি পড়লেন গো মানে যাওয়া লিসেন মানে শোনা সি মানে দেখা কেয়ারফুলি মানে খুব সযত্নে বা সতর্কতার সাথে হ্যাঁ খুব সাবধানে হ্যাঁ এখন আপনি এটা কই কাজে লাগাবেন ভাই কিন্তু আপনি যদি এটার বলে কলোকেশন কলোকেশন কি বলে এটাকে সিও এল এল ও সি এ টি আই ও এল ভোকাবলারি শেখার সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কলোকেশন সিস্টেম সেটা কি আপনি এখান থেকে এই ওয়ার্ডটা নেই আর এই ওয়ার্ডটা নেই এবার একত্র করে ফেলি লেসন কেয়ারফুলি খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো সতর্কতার সাথে শোনো এখন আপনি দেখেন এটা আপনি একটা সেন্টেন্স আপনি কিন্তু ইউজ করতে পারবেন কিন্তু আপনি যখন এটাই ন্যাংটা ওয়ার্ড এগুলো আমি ন্যাংটা ওয়ার্ড বলি কাপড় চোপড় নাই হ্যাঁ বাঙালি এটার মধ্যে অভ্যস্ত গো যাওয়া গো যাওয়া গো যাওয়া লিসেন লিসেন শোনা সি সি দেখা কেয়ারফুলি সতর্কতার সাথে কেয়ারফুলি স্টুপেড সিস্টেম আপনি যখন এই যে দুইটা মেলাবেন লিসেন কেয়ারফুলি এখন আপনি এর আগে বসান প্লিজ লিসেন কেয়ারফুলি হ্যাঁ আমি যদি এখানে আপনাকে আরো কিছু লিখে দেখাই ধরেন এই লিসেন কেয়ারফুলি দিয়ে কত মজার ঘটনা করতে পারে দেখেন এল আই এস টি ই এন লেসেন লেসেন কেয়ারফুলি এখন আপনি এখানে খালি ই বসাইতে থাকেন এখানে একটা বসান দেখবেন সেন্টেন্স হইতেই থাকবে এখন এই দুইটা একত্র হওয়ার জন্য প্লিজ লেসেন কেয়ারফুলি প্লিজ লেসেন কেয়ারফুলি হোয়াই ডোন্ট ইউ লেসেন কেয়ারফুলি কোয়েশন মার্ক দিয়ে দিলেন Why don't you listen carefully? But there are, you should listen carefully. You should listen carefully. Ever bolla am jay, tamar shonar dar kan nai. Don't listen carefully. Ato shat, jatun nai tamar eta shonar dar kan nai, it's important na. Akan dhekhen apni gintu, eta apni kaze laga te parven. Kintu, aage par silen listen shona, listen shona, koi kaze laga iten. Chale ekhane, hajar hajar, eta ke bolla contextualized vocabulary. কন্টেকচুয়ালাইজ মানে কি সেন্টেন্সের মধ্যে ওয়ার্ড দেওয়া আছে এটাকে বলে কন্টেক্সট বেসড কন্টেক্সট বেসড অর্থাৎ কন্টেক্সটের মধ্যে ওয়ার্ড এটাই হচ্ছে সাইন্টিফিক পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে উইদাউট কন্টেক্সট আন্দাজে একটা ওয়ার্ড নিয়ে আসলো উইদাউট কন্টেক্সট সো এটা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তার মানে এখন আপনি যখন ধরেন এই পৃষ্ঠা নাম্বার কত ফিফটি এইট ক্লাসরুমে যে ইংলিশ শব্দাবলি ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার জন্য ব্যবহার করবেন যেমন আনসার কোয়েশ্চেন্স এখন আপনি খেয়াল করেন আপনাকে যদি আমাকে একজন টিচার ফোন দিয়ে স্যার ভোকাবলারি কোথায় তো আমি ওনার বললাম যে আপনি ভোকাবলারির মানে বোঝেন ভোকাবলারির মানেই তো সে বোঝে নেয় আসলে হুম ধরেন আনসার এটা একটা ওয়ার্ড কোয়েশ্চেন্স এটা আর একটা ওয়ার্ড এখন দুটা মিলিয়ে দেওয়ার ফলে হলো কি আনসার কোয়েশ্চেন্স এই যে কলোকেশন হয়ে গেল লেসেন কেয়ারফুলি আনসার কোয়েশ্চেন্স এখন যদি এক জায়গায় দিতাম আনসার উত্তর দেওয়া এরপরে কোয়েশ্চেন্স প্রশ্ন হ্যাঁ তাহলে এখন এটা তো এক এক জায়গায় এক একটা হ্যাঁ আপনার একটা পার্টস এক এক জায়গায় রেখে দিলেন তাহলে তো আপনার গাড়ি হবে না তো আপনার গাড়ি বানিয়ে নিয়ে তারপরে আসলে মাঠে নামতে হবে তার মানে আপনি যখন ওয়ার্ড শিখবেন একটা সেন্টেন্সের মধ্য দিয়ে ওয়ার্ড শিখতে হবে এটাকে বলে কন্টেকচুয়ালাইজড অর কন্টেক্স বেসড ভোকাবুলারি ধরেন একটা বাচ্চা বললো স্যার আই 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 খান সলভ এড তখন স্যার বললেন যে আস্ক ফর হেল্প আস্ক ফর হেল্প সাহায্য চাও কারো দেন একটা বাচ্চা হঠাৎ করে ঢুকে গেল রুমের মধ্যে তখন আমি যদি এরকম ওয়ার্ড দিতাম আস্ক এক জায়গায় 
পারমিশন আর এক জায়গায় তখন আপনি ইউজ করতে পারতেন না এখন কি হলো আস্ক পারমিশন ঢোকার আগে বিফোর ইউ এন্টার আস্ক পারমিশন এখন কনটেক্স বেসড হয়ে গেল রাইট এরকম করে দেখেন শত শত সেন্টেন্স কিন্তু দেওয়া রয়েছে দেন বাচ্চাদের ছুটি হয়ে গেল এখন একটা বাচ্চা লাস্টে আমি বললাম যে টার্ন দ্য এসি অফ টার্ন দ্য ফ্যান অফ টার্ন অন দ্য এসি টার্ন অন দ্য বোর্ড টার্ন অন দ্য টিভি তাহলে এই সেন্টেন্স যখন এরকম আকারে ওয়ার্ডগুলো পাবেন এই কনটেক্স বেস ভোকেবুলারি শিখবেন তখন আপনার মনে থাকবে এবং একটা সেন্টেন্সকে আপনি তিনবার করে বলবেন যেমন এরকম এবং মোবাইলে রেকর্ড করবেন আনসার কোয়েশ্চেন্স একটু পজ দেবেন আনসার কোয়েশ্চেন্স আনসার কোয়েশ্চেন্স আনসার কোয়েশ্চেন্স মাথায় স্থায়ী হয়ে যাবে নিউ রনসের মধ্যে আর আপনি এরকম যদি পড়েন আনসার কোয়েশ্চেন্স আস ফর হেল্প আস পারমিশনস আস কোয়েশ্চেন্স বি কাইন্ড আপনি দেখবেন আগের গুলো ভুলে গেছেন গা সো রিড আ সেন্টেন্স থ্রি টাইমস রিড এ চাং ধরে দেওয়া আছে এখানে দেন একটা দশটা দশটা দেওয়া আছে একসাথে সব একশোটা পড়বেন না এই একটা সেট পড়বেন আগে দশটা দশটা পড়বেন বারবার শুনবেন এবার মোবাইল রেকর্ড করবেন আবার নিজের শুনে দেখবেন দেন আবার সেকেন্ড সেটে যাবেন একদিনে সব পড়ার চেষ্টা করবেন না আস্তে 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 এবং আজকে যেটা শিখলেন এটি স্কুলে গিয়ে বা কলেজ ইউনিভার্সিটি গিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন বাচ্চারা যেন টের পায় যে আপনি নতুন কিছু দিচ্ছেন এটা মাথায় রাখতে হবে এবার যদি আপনি দেখেন এই এক্সপ্রেশনসগুলো দিয়ে আমাদের টিচারদের যদি বলা হয় যে আপনি কি গল্পের বই ম্যাগাজিন রিডার ডাইজেস ডায়রি অফ এ ওয়েম প্যাকেট ব্লগস এগুলো পড়েন আনসার আছে মোস্ট অফ দ্য টাইম আ বিগ নো এই জন্য আমরা এই এক্সপ্রেশনসগুলো ইউজ করে একটা গল্প বানিয়ে দিয়েছে এখানে গল্পটা অডিও অডিও করা আছে তো এই গল্পটা আপনি পড়বেন দুই তিনবার পড়বেন পড়ার পর গল্পটা আবার একদম বিদেশিদের মতো আপনি উচ্চারণ করবেন এবং মোবাইলে রেকর্ড করবেন আবার লেসেন ব্যাক করবেন নিজে শুনে দেখবেন যে ওই গল্পটা এই অডিও রেকর্ডিংয়ের মতো হয়েছে কিনা তো এরকম করে আস্তে 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 সামনে যেতে হবে আপনি ব্রিটিশ আমেরিকান যে কোনোটাই আপনি বলতে পারবেন এরকম করে আবার এক্সপ্রেশনসগুলো পড়বেন এবার আবার এই গল্পটা পড়বেন গল্পটা পড়ে আগে শুনবেন তারপর গল্পটা নিজে পড়বেন রেকর্ড করবেন আবার শুনে দেখবেন এরকম শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের অনেক সময় না করতে হয় আপনি দশটা পনেরোটা করে একসাথে শিখবেন বা বিশটা একসাথে একশোটা শিখতে যাবেন না একটা একটা সেন্টেন্সকে দেখেন অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড একটা ওয়ার্ড না এখানেই তো ওয়ার্ড দেওয়া আছে ডোন্ট বি অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড ডোন্ট বি অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড তো আপনি স্কুলে গিয়ে সরাসরি সাকিব ডোন্ট বি অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড রাকিব ডোন্ট বি অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড সাদিয়া ডোন্ট বি অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড আপনি সেন্টেন্সটা ইউজ করে ফেলেন এখানে সব না করা নিয়ে সেন্টেন্স দেওয়া রয়েছে এরকম করে এবার আবার স্টোরি দেওয়া রয়েছে এরকম করে তিন হাজার এক্সপ্রেশনস অনেকগুলো সিচুয়েশনসের উপর তৈরি করা হয়েছে আস্তে 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 যাবেন আপনি শিখবেন মোবাইলে রেকর্ড করবেন অন্যকে শোনাবেন স্টুডেন্টদেরকে শোনাবেন স্টুডেন্টদের প্রতি ইউজ করতে থাকবেন ক্লাসরুমে তাহলে আপনার লার্নিং অ্যান্ড টিচিং লার্নিং টিচিং এবং আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে বইটা ক্লাসরুমে নিয়ে আপনি একটা দুইটা সেন্টেন্স বাচ্চাদেরকে শিখিয়ে দেবেন হ্যাঁ যে কোনো সাবজেক্টের টিচার হন আপনি একটু শিখিয়ে দেন তখন বাচ্চাদের মধ্যে প্রাইভেট কোচিং আছে আপনার সেখানেও শেখান আপনি প্রাইভেট টিউটর হিসেবে সেখানেও শেখান ওকে সো এবার আমরা কথা বলবো পার্ট থ্রি নিয়ে আ ভেরি ফ্যান্টাস্টিক পার্ট মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু ওয়ান থাউজেন্ড ডায়লগস রয়েছে ডায়লগস মানে কি ডাই থেকে এসছে হ্যাঁ লগ মানে এক ধরনের কথা ডাই মানে টু দুজনের মধ্যে কথাকে ডায়লগ বলে ওকে একজন কথা বলে সেটাকে মনোলগ বলে ওকে আর অনেকে মিলে কথা বলে সেটাকে কনভারসেশন বলে সো এখন এই যে পার্টটা ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি পেজে ওয়ান থাউজেন্ড ডায়লগস ফর টিচার্স এখানে আপনি যদি এই এক হাজার ডায়লগ এখানে সিচুয়েশন ভিত্তিক কিন্তু দেওয়া আছে হ্যাঁ যেমন ধরেন প্রথমে দেওয়া আছে কনভারসেশনস বিটুইন আ টিচার অ্যান্ড এ স্টুডেন্ট অ্যাবাউট ক্লাসরুম ইনস্ট্রাকশনস আবার আপনি দুজন ব্যক্তি বললে এটা কনভারসেশনও বলে ডায়লগ বলে কনভারসেশন বলে তিনজন চারজন হলে এটাও কনভারসেশন সেটা ডায়লগ হবে না ওকে তো এখন এই যে টপিকটা যে অ্যাবাউট ক্লাসরুম ইনস্ট্রাকশনস ক্লাসরুমে আপনার যে ইনস্ট্রাকশান দিতে হয় সেটা নিয়ে ডায়লগ কীভাবে যেমন ধরেন ইয়াসির একজন হচ্ছে টিচার আর প্রিয়ন্তি একজন হচ্ছে স্টুডেন্ট তো এখন এদের মধ্যে ডায়লগ হচ্ছে একটা ডায়লগকে তিনবার করে পড়বেন হ্যাঁ স্লোলি এবং অবশ্যই মোবাইলে রেকর্ড করবেন ওপেন ইয়ার টেক্সট বুক প্রিয়ন্তি শিওর হিয়ার ইট ইজ নিজে অ্যাক্টিং করবেন এটাকে ইম্প্রোভাইজ করা বলে এক একটা ক্যারেক্টারের ভূমিকায় নিজেকে অর্থাৎ আপনি নিজেই স্টুডেন্ট নিজেই আবার টিচার এরকম করে করবেন ওপেন ইয়ার টেক্সট বুক প্রিয়ন্তি 
Sure, here it is. Open your textbook, Priyanthi. Sure, here it is. Dialogue 2. Listen carefully, everyone. Then, student, I have a lot of questions. I have a lot of questions. Then, I have a lot of dialogue. 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 शॉब एक्शन तो पढ़ते जावे ना ताल लेकिन तो मेसी होए जावे कहने से वेरी वॉल्यूमिनस बुक सेकंड डायलॉग लिसन केयरफुली एवरीवन एबरे एक्टेशन बोलो आई पेइंग अटेंशन या से विदिशिरा टीचर के नाम धोरे ढाके सो अपनी इखने टीचर के नाम एर पुरी बोलते सार बोलते परे वोरा आई पेइंग अटेंशन सर अब उच्चुकरो जागाओ तब पर कि ओके बोल लो यस व्हाट्स योर क्वेश्चन सर विदेशी किन्तु अनेक फ्रैंक यस व्हाट्स योर क्वेश्चन सर और आमदेर बच्चा रा ये रकम थक बे हैं सार दारा ऐसे सार क्यों ऐसे सार दिस नॉट गुड आमदेर स्टूडेंट के रेस्पेक्ट करता हूँ बेसिकली सो ये भावे एक तो सिचुएशन गलो क्लास and a student about classroom instructions. It is classroom instructions. Third, it is classroom instructions. I mean, in the classroom, there are thousands of instructions. Fourth, it is the first time. It is the first time. It is the fifth time. It is the fourth time. Sixth time. It is the forbidden. In the classroom, it is the first time. Don't be absent-minded. Absent-minded. Sorry, sir. I will focus more. I mean, Aro Monojogi Habo. Dialogue 2. Don't be disruptive. I disturb Korbena. Birokti Kor Kichu Korbena. I'll try to be quiet, sir. I'll try to be quiet, sir. Only K. Apna Bolsinze has a vocabulary kothai. I mean, Kothat Abar Bolade. What do you mean by vocabulary? Monarakta vocabulary mana ainai. Zemon. Go or to Zawa. See or to. देखा और ईट और तो खावा हाँ इटरे बोले घोराड़ी मेरे बोके बोल रही हैं इधर लिखे दे इधर घोराड़ी मेरे बोके बोल रही हैं ये भावे कौनो वर्ड सेखा जाए ना इटे क्या डिकंटेक्स्युअलाइज्ड वर्ड बोले ओके जब उन दरने इसे तीन नंबर डायलॉग टा बाद दूसरे नंबर डायलॉग टा अमी एकांत के देखें कतूपुरी मैंने वर्ड अपना आश्चर्य है। जब उन दरन बोला होल डोंट बी एब्सेंट माइंडेड ओमोनोजुगी हो बिना ताले ऐसे के अपना एक टा बुक बोले ना एक टा वर्ड ना एब्सेंट माइंडेड इधर कॉन्टेक्स्ट टर मध्य चले आए से तो खौन अपना यूज़ करा खूब इजी हो बे। शुद्ध जो दी � don't be absent-minded. ये बार आपने ये कहने full stop दी दिलन। अगर ये तो अपना vocabulary है, ये तो word. Don't be absent. अपने अलग एक औरे go, see, ये तो बार पर जावे ना। ये भावे जे जे word पोरे से शे शे English शिखाए, तार बारो टा बजे दिए थे। ये तो क्या बोला है जे don't be टा आगे लगाना होता है। अगर आपने ये word टा compound word टा शिखे बोलन। Don't be absent-minded. पर बोलो लोग कि sorry sir, I'll focus more. तो � अपनी तो शिक्षण शुद्ध फोकस, शुद्ध फोकस दे मनोजोगी, मनोजोग दाव, इट दिए तो अपनी कौन यूज़ करते पड़ते ना, अखुन अपनी एक टा मोर थकलो, इटर बोले कॉलोकेशन, फोकस मोर, हाँ, अखुन आरो इजी हलो, अखुन बोल लो, I will focus more, तर वाने एफ, एंड शुद्ध ए फोकस क्या ना अपनी शिक्षण, शुद्ध मोर उधिक तरो उधिक तर मनोजुगी हवा, I'll focus more, अमें आरो मनोजुगी हवो, so this इटे के बाले context context based और contextualized vocabulary, contextualized vocabulary, इटे उच्चे scientific, इटे उच्चे और आगे टके, आगे टमरा सत्ता, आगे टके उच्चे घोरा डिमेर vocabulary है जेटा, हाँ, ऐ ए घोराड़ी मेरे वोकेबुलरी शिक्षे कौनो अवं इटा कोरिये कोरिये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ते देशेर इंग्रजी शिक्षर बारोटा बजे दाव है चे हाँ एकांत के बेरी आशन 
টিচারদের এই জিনিস জানা নাই তো আন্দাজে আন্দাজে এই বলো তো সাবজেক্ট অর্থ কি কর্তা স্যার হ্যাঁ এই বলো তো থ্রু অর্থ কি থ্রু মধ্য দিয়ে স্যার এই মধ্য দিয়ে কি করবেন আপনি এর মধ্যে আপনি বলেন গো থ্রু সি থ্রু ওকে কাম থ্রু দ্য জঙ্গল তাহলে কাম থ্রু গো থ্রু সি থ্রু এবার আরও একটা লাগান গো থ্রু দ্য বুক তাহলে এর মধ্যে গো থ্রু আছে না এটাকে বলে কন্টেকচুয়ালাইজ ভোকাবুলির সো আমরা আজকে থেকে এই ঘোড়ার ডিমের ভোকাবুলারিকে না বলবো আর কন্টেক্স বেইস যে ভোকাবুলারি এটাকে হ্যাঁ বলবো এটাকে হ্যাঁ বলবো ওকে সো ওই যে আবার ওই গল্প মনে করে দিই কয় এই এই বইতে ভোকাবুলারি কই স্যার অন্ধরা তো ভোকাবুলারি দেখবে না পড়াশোনা তো খবর নাই মানে সেই ট্রেডিশনাল পদ্ধতি সেগুলো নিয়ে আমরা মানে ই করছি যুগের পর যুগ তো এইভাবে টিচাররা চেঞ্জ মেকার কিভাবে হবে যদি সেই দাদার আমলে যে ভোকাবুলারি টেকনিক পড়া হয়েছে সেভাবে পড়া হয় হ্যাঁ এবার ধরেন আর একটা পরেরটা আমরা দেখি কি নিয়ে আছে কনভার্সেশন বিটুইন এ টিচার অ্যান্ড এ স্টুডেন্ট অ্যাবাউট ফরভিডেন্স এটাও ফরভিডেন্স নিষেধ করা নিয়ে ওকে এটাও পরেরটাও ফরভিডেন্স পরেরটাও ফরভিডেন্স পরেরটা ডিফারেন্ট কনভার্সেশন বিটুইন এ টিচার অ্যান্ড এ স্টুডেন্ট অ্যাবাউট প্রেজিং স্টুডেন্টস মনে রাখতে হবে একটা সিচুয়েশনে প্রায় উনত্রিশ তিরিশটা বিশটা এরকম করে ডায়লগ আছে আপনি দুইটা পাঁচটা শিখবেন দুইটা পাঁচটা সুন্দর করে অডিও শুনবেন নিজে শুনবেন রেকর্ড করবেন স্কুলে গিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন যেমন ধরেন একটা বা স্টুডেন্টদেরকে আপনি প্রেইস করবেন অর্থাৎ প্রশংসা করবেন তাদেরকে তখন বলা হলো যে ধরেন আয়সা আয়সা আমার মেয়ের নাম ওয়েল ডান আয়সা আয়সা খুব ভালো করেছ তো আয়সা কি বললো থ্যাংক ইউ স্যার এখন ধরেন আপনি এখানে দেখেন ভোকাবুলারি কোথায় ওয়েল ডান এখন আপনি যে পদ্ধতিতে শিখতে চাইছিলেন ভোকাবুলারি সেটা হচ্ছে ওয়েল একবার শিখবেন এবার ডান আর একবার শিখবেন এভাবে তো শিখে যাবেন না তো আপনি তো তখন জোরা লাগাতে পারবেন না আপনার মিস্ত্রি হতে হবে তাহলে আপনার একসাথে একটা দুইটা তিনটা ইট একত্র করে তারপর দিয়ে দিচ্ছি আমরা এই যে ওয়েল ডান ভালো করেছ এখন ওয়েল ডানের পরে আপনি এবার একটা নাম বসাই দেন ওয়েল ডান আয়সা ওয়েল ডান সাইবা ওয়েল ডান সুমায়া যে কোনো একটা বলেন এখন সেন্টেন্স হয়ে গেল এটা বলে কন্টেক্সুয়ালাইজ বুকে বলে আর একটা পরে শোনাই এক্সেলেন্ট ওয়ার্ক আয়সা আয়সা বলল আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর খাইন্ড ওয়ার্ড স্যার কি সুন্দর কথা দেখেন আই অ্যাপ্রিসিয়েট এখন এই এটা এখন ধরেন এখানে আমি লিখি অ্যাপ্রিসিয়েট মানে প্রশংসা করা এখন এইটুক দিয়ে আপনি কেমনি বুঝবেন অ্যাপ্রিসিয়েট ইয়র ইয়র তো সবাই জানে খাইন্ড খাইন্ড ওয়ার্ড স্যার এখন এখানে আই লাগাই দিলাম দেখেন অ্যাপ্রিসিয়েট একটা ওয়ার্ড কাইন্ড ওয়ার্ড আর একটা ফ্রেজ হ্যাঁ তাহলে এখন এখানে তো সেই কন্টেক্স বেস ভোকাবুলি হয়ে গেল আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইয়ার কাইন্ড ওয়ার্ড স্যার দেন আয়সাকে আপনি প্রশংসা করলেন ওয়েল ডান আয়সা ও বললো আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইয়ার কাইন্ড ওয়ার্ড স্যার এখানে বাচ্চারা আবার কিছু বলে না তাদের শিখিয়ে দিতে হবে যে আমি যখন তোমাকে প্রশংসা করব তখন তুমি এই আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইয়ার কাইন্ড ওয়ার্ড স্যার হ্যাঁ এভাবে ওদের বলে দিতে হবে দেন কত সুন্দর করে দেওয়া আছে পরেরটা পরই এক্সেলেন্ট ওয়ার্ক আয়সা I appreciate your kind words, sir. Great job, Aisha. I'm glad you, I'm, I'm glad you think so, sir. Kishundo Dekhen. I'm glad. I'm ikhubi anandito. You think so. Apni amon bhapchen, sir. Tarjunno. You are doing great, Aisha. Aisha, tumi anek bhalo kurcho. Thank you for your encouragement, sir. Sir, apni encouraged kore chen nejunno. Anek dhunno bad. Nice work, Aisha. I'll continue to do my best, sir. তো বাচ্চাদেরকেও শিখিয়ে দিতে হবে আপনি প্রশংসা করার পর ও কি বলবে তার মানে টেক দিস বুক টু ইয়ার ক্লাস এই বইটা ক্লাসরুমে নিয়ে যান ওদেরকে একটা দুইটা ডায়লগ এখান থেকে রোজ দুইটা ডায়লগ লিখিয়ে দেন ওরা দেখবেন ক্লাসরুম একটা ইংলিশ এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়ে যাবে তো এরকম করে হাজার হাজার সেন্টেন্স কিন্তু এখানে এক হাজার ডায়লগ দুই হাজার সেন্টেন্স এখানে কিন্তু হ্যাঁ প্রেজিং স্টুডেন্টস নিয়ে আরও দেওয়া রয়েছে প্রেজিং স্টুডেন্টস নিয়ে প্রচুর দেওয়া রয়েছে যে বাচ্চাদেরকে প্রশংসা করতে হবে তো এবার একজন একজনকে প্রশংসা করলে কেমন হবে সেটা দেওয়া রয়েছে হ্যাঁ এ কিন্তু সব টিচারদের জন্য ডায়লগ এটা কিন্তু মাস কেনা ডায়লগ নয় ক্লাসরুম রুলস নিয়ে ডায়লগ আছে হ্যাঁ যেমন ধরেন ক্লাসরুম রুলস আর পোস্টেড এই ক্লাসরুমের নিয়মগুলো দেওয়া রয়েছে ওখানে দেখো তো আল মেক শিওর টু ফলো দেম এবার স্টুডেন্ট বলছে স্যার এগুলো আমি ফলো করবো অনুসরণ করব আমি এটা নিশ্চিত করব স্যার অ্যাসাইনমেন্টস উইল বি কালেক্টেড অ্যাসাইনমেন্ট কিন্তু কালেক্ট করে নেওয়া হবে আল সাবমিট মাইন অন টাইম 
স্যার আমি আমার অ্যাসাইনমেন্ট ঠিক টাইমে সাবমিট করে দেব তাহলে আপনি এরকম ডায়ালগুলো ক্লাসরুমে দেখিয়ে দেন এবং দেখেন এখানে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের মধ্যে কনটেক্সট বেস ভোকাবুলারি দেওয়া রয়েছে আবার বলবো ডি কনটেক্সচুয়ালাইজড ওয়ার্ড শিখলে আপনি কখনো ইংলিশ বলতেও পারবেন না লিখতেও পারবেন না তো এরকম করে আমাদের কি কি হয়ে গেল শেষ হয়ে গেল এক হাজার ডায়ালগের সেকশনটা ওকে সো ইয়া দ্যাটস ইট এরপরে পরে আমরা যাব পার্ট ফোরে থ্যাংক ইউ